Assalamu alaikum everyone. This is Amar bin Salim. I'm from the Office of Advancement at LUMS. Welcome to you to another uh, program, uh, another podcast. Today we're going to be talking about the math program, MS and PhD mathematics programs basically that we're offering through the Sayyid Babur Ali School of Science and Engineering. For this discussion, I have been joined by two very special guests from the School of Science and Engineering, uh, Dr. Imran Anwar and Mr. Amir Hamza. Dr. Im Imran Anwar is the head of uh, mathematics department at LUMS and Amir Hamza is currently pursuing his PhD program in mathematics at LUMS. I will tell you later that you have decided how to decide that I have to do it in PhD because it's the most difficult subject for me but I am sure uh, that it will be easy for you too. And uh, Dr. Sab, I am going to start with you. Thank you very much for coming to the program. Uh, why? First question. Why should somebody, somebody apply to the School of Science and Engineering? for their mathematics program? Uh, first of all, thank you very much, Amar, uh, for providing us this opportunity uh, to just explain okay, basically why to join mathematics department graduate uh, for the graduate studies. Uh, mathematics program, the graduate studies kind of lungs offer kind of why this program is different from other departments, other programs is made. There are two streams we are offering. One is uh, Master's in Mathematics, MS Math, and the other one is a PhD Studies in Mathematics. Uh, MS Math, ko, uh, main baat mein discuss karta Pahle I can talk about the PhD program. Uh, Many kind of students have no knowledge that the NUMS PhD program is completely funded. Hai. Right. And uh, they don't have to pay the fee, number one. Number two, uh, there is a very handsome scholarship, monthly stipend we are offering. Okay. Uh, along with these things, so upke, I think a financial weak aspect, up higher studies that that is properly entertained. Uh, that is one point. Regarding to mathematics, uh, we are providing a very very rich kind of culture and enriching uh, experience to our graduate students. Uh, because uh, Nams the School of Science and Engineering, uh, it has this kind of philosophy of no border. So if uh, there is one graduate uh, uh, student studying, pursuing for the degree of uh, uh, majoring in mathematics and a PhD mathematics man, he or she is allowed to take courses, ke wo computer sciences, ke bhi courses le sakta hai, electrical engineering, ke bhi le sakta hai, physics, ke bhi le sakta hai. interdisciplinary. Mein, Sare ke sare subjects aa jate. Along and secondly, even research ki bhi opportunities, joke mathematics ke under the research hai hai. I will talk about those areas. Ke wo kon kon se areas hai. Agar aap kisi program mein PhD karna cha rahe hai and particularly you are looking for ke you would like uh, to do uh, PhD uh, having a research paradigm as an algebra. Okay. So we have very good algebra group. Uh, up mathematical modeling, yani ke physical phenomena, biomathematics. We have the faculty. Then, if you would like to do, ask a lot of data science, ki baate ho rahi hai. machine learning, ki, we have the faculty who are working in collaboration uh, in mathematics and uh, data sciences, ke mixture amalgamated. It's all research collaboration basically within the School of Science and Engineering. Within the School of Science and Engineering. Uske alawa, we have uh, expertise in the area of uh, numerical analysis and uh, fluid dynamics and similarly uh, there are experts who are working in uh, least symmetries partial differential equations so we have uh, almost uh, uh, very very important areas of mathematics they have covered and along with that a uh, PhD program ka jo a important aspect of that is enriched ke ka training program jo ke courses often ho rahe ho de. so our coursework is quite rigorous uh, so we are providing uh, foundational courses in algebra up till the advanced level, similar the analysis, geometry, and applied nature. Ke jitne bhi courses hai. We are uh, we are not only focusing on one line, but we are covering a very good breadth of the courses. Right. And your uh, research may definitely man already explain could be a uh, if I talk about the MS mathematics program, I think this is uh, going to be a very very special feature and bahut sare logon ko iske bare mein bilkul bhi idea nahi hai ki lungs ka jo ms math program jo ke abhi fall se start hone ja raha hai this is going to be fully funded aapko koi bhi fees lene ki zarurat nahi hai 
So it is uh, I'm just providing full fee waiver, even in MS program, right. along with the forty thousand a month scholarship in. Uh, so, Charlie says, "Are you Pakistan?" <laughs> along with the scholarship, we verify that they Pakistan. Pakistan rupees are dollars, we are euros, we are. And the uh, key uh, program, PhD program, or MS program, the lumps care. This is uh, we are providing all these kind of uh, attraction, but only for talent handling. Right. Exactly. If you are uh, passionate about uh, learning mathematics, if you have passion for studying mathematics, up, को लगता है कि you have the skills कि आप math के के research में excel कर सकते हैं. आप mathematical field में excel कर सकते हैं and you are passionate about learning mathematics so then this is the right place to join absolutely absolutely and uh, I think uh, on the way I will explain के MS Mathematics program जो इस बार इस साल हम uh, offer करने जा रहे हैं previous years के निस्पत वो क्यों different है I will explain more uh, when sure sure we're gonna come back to you over and over again Dr. Imran there are so many questions uh, but before we talk about the employment first of all ma'am Amir se baat ho. Amir, uh, what was your primary motivation to join the PhD program? Aapka MSP lam sahi hai ya? Nain, actually, mera MS jo hai, wo Abdus Salam School of Mathematical Sciences se hai. And there was foreign faculty and that was an excellent program. Jo ke <coughs> mathematical, I mean, uh, that was the Abdus Salam School of Mathematical Sciences jo hai, wo uh, National Center for Mathematics in Pakistan raha hai. To is wajja se wahan pe foreign faculty aati thi. To wahan pe there are a lot of rigorous core courses jahan se phir ek buniyad bani to uski wajah se yahan pe phir jab phd program offer hua to humne dekha yahan pe ek funding opportunity bhi hai we don't have to pay fee and we will get a handsome amount uh, and uh, per month to we applied and fortunately kyunki koshish ki thi acha padhne ki to Fortunately, we were able to get admission. So, how is your overall experience up to now? And with this, Amir, tell me too. In our mind, if someone is in a PhD program, then he has to enjoy the opportunities of enjoying the student life, he has to enjoy the opportunities of engaging the students. So, so how is your experience being very candid? How is it up to now? Lumps? Uh, it's a lot of experience. 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 When I joined, I started the first semester. कोर्स वर्क यहाँ वहाँ पर जैसे डॉक्टर सर इमरान ने बताया कि काफ़ी रेगुलस टाइप का है हमारे पास तो जब हम कोर्स वर्क में होते हैं तो उस दौरान में एक टाइम ऐसा आता है कि हमें फील होता है वी डो नॉट हैव टाइम फॉर एनी अदर थिंक तो उस दौरान में तो वाकई ऐसा लगा कि भाई अब कोई और गेम कुछ नहीं है कोई और एक्टिविटी नहीं होगी हमारे पास लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे उस माहौल में एडजस्ट हो के यूज टू हो जाते हैं तो कुछ टाइम मिलता है खेलने के लिए different activities के लिए फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेमेस्टर इज़ गुड फॉर द अदर एक्टिविटीज द सेकेंड हाफ इज फर्स्ट हाफ जो है उसमें हो सकता है हर सेमेस्टर और जो लेटर हाफ होता है उसमें उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है उसमें अपॉर्चुनिटी एक मुश्किल हो जाती है पी एच डी प्रोग्राम भी तो है ना नहीं वी गेट ऑफकोर्स इट इज़ अ पी एच डी प्रोग्राम तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें ये आसान होगा तो वो आसान नहीं होगा नहीं नहीं लम्स इज फेमस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ कोर्स एंड वन ऑफ दोज थिंग्स इज द रेगर Uh, of the program, okay, and of course, फिर वो students में भी फिर नजर आना start हो जाता है and again हम इसको ज़्यादा explore करते हैं थोड़ा सा but एक uh, एक general perception है uh, market में कि uh, जो लोग भी basic sciences में जो है वो major करते हैं या आप uh, MS करते हैं uh, या PhD करते हैं तो उनके पास आगे employment opportunities जो हैं वो या तो teaching में होती हैं research में होती हैं आपके experience में ये कितना सही है और अगर नहीं इसके अलावा भी होती हैं तो I would uh, you know request you to expand on that. Okay, uh, this is a very very important question. And uh, basic sciences may math be out there, physics out there, computer out there, life sciences out there. And uh, Pakistan may just students jab bhi apna discipline choose kar rahe hote ya apna kabhi bhi major select kar rahe hote career ke point of view se. To hamesha basic sciences ko it is perceived as a subject jo ke kal ko aapko education sector mein hi read karta hai somehow. Thik hai. And uh, now I am serving uh, as a, okay as a faculty member in lands and uh, if one look at my profile to shall we perceive karega ki after getting the degree of phd i'm serving as a teacher or teaching courses and these and 
there is a very very important book uh, which is written by Francis Su. Francis Su is a very very uh, renowned mathematician. Uh, Princeton University has got the his full professor, and he has written a book. Uh, and uh, his book uh, is about the flourishing mathematics. Right. Uh, he tried to explain the meaning of success in a particular light, and uh, uh, the meaning of success. It evolved over the years. So, for ye gaya ke aaj kal technology ke advancement ki wajah se, second ye branding ki wajah se, people try to do something which fascinates others rather than which fascinates to them, which is fruit for the thoughts. And uh, again, book reading ko bhi kaha jata hai that is a fruit for the thoughts. And secondly, when we talk about the betterment of uh, your yeah, flourishing of yourself, ke what is uh, what is the the definition of success in one's life and this is one thing uh, which is a very very deep question which deals with liberal art and liberal ways of thinking exactly exactly and liberal art and liberal ways of thinking if you talk about uh, the past if you one look at the renaissance period one look at uh, uh, the golden era at different time so i i ask you can you name few in persons from the renaissance period so many people talk about Leonardo da Vinci, then again uh, Michelangelo. If I talk, okay, name someone from uh, the golden era, you, you might uh, be impressed ke, be bahut bada scholar. So up jitne bhi fast mein jaate nahi, up Socrates ka naam nahi, up Plato ka naam nahi. You you name anyone, jin jinone again uh, transform the phase of education, or jinone thinking ka we evolve here. I and you will be seriously disappointed to know none of them has any degree in MBA. None of them has any degree in computer science. None of them is a uh, is software engineer. None of them was working for Microsoft or something like that. So Uda hiye the. So basic sciences ka taluk kabi bhi kisi door mein bhi branding ke saath nahi rao. If I talk about Plato, so the way he developed your Socrates. The way they develop, how you look at the things which are very, very trivial to others. Some questions, okay, okay, why the sky is blue? What is consciousness? What are the deep questions? What about the existence of human life? So these are the questions which are way, way beyond the spectrum of uh, of a general mindset. Okay, your career go observe career, you particularly you're thinking about. People are not looking for life in Mars and uh, putting up ways in order to save lives. And particularly AI and VR, ML VR, again AI and ML brought a lot of new challenges in the sense you should not think uh, within a given frame of reference. You need to break that particular thing and up ki apne thinking jo hai need to evolve it ke usko bigger picture mein, bigger spectrum mein kya. And somehow you are now thinking here. In the past, it was uh, linked with stargazing. Stargazing, log karte the, Umar Khayyam, ya different era mein jitne bhi log rahe hain, they they put up their whole uh, unka jo focus are they were on the sky, tried to explore the planetary motion, tried to explore different different sciences, uh, different facts, jo ke apke real life ke saath connect karke apko answer kar sake. And in that case, when you look at all the people's names, including Leonardo da Vinci, including Michael Angelo, who was an artist, who was made a statue of David's statue, which is also the people who are watching, and living, uh, I think, a legend, uh, legendary artifact. Uh, all these people were mathematicians. So mathematics is basically deals with the, with the way and you, with the variety of things. It's, it's a liberal art. It's it tells you how to think, how to solve problems, and uh, it is. Uh, uh, and now, uh, mathematics is not for the sake of uh, you can say a uh, industry driven. ये कोई industry driven subject नहीं है. Number one, uh, if people, uh, many students, many graduates from com uh, from uh, lumps, जब ये यहाँ से जाते हैं. U.S. में या Soviet times में जब लोग Moscow जाते थे and आज भी Moscow State University में या U.S. में MIT में Stanford में Harvard में 
the only effort they do is to attract best of the best mind and up to the jab ja ke unko dekhte hain to nobel laureates fish medalists ye jitne bhi log hain they are all basically uh, math prodigies right yani ke math geniuses hain so if you if you have a uh, a kai student hain jo yeh shayad soch rahe hote ki if they don't major in math if they do major in math the probably they are closing the other disciplines for them which is not the case okay dr imran i'm going to come to you again so jab hum interact karte hain with professionals with with students in the uh, at other universities thinking about joining a, an ms program later or maybe a, you know uh, going for the doctor program in in phd uh, in mathematics to ek hame uh, confusion nazar aati hai ki unko logo lagta hai ki jaise ki sirf agar hum isse math mein major kar liye ya math mein specialize kar liye to hamare paas sirf jo hai opportunities aa gayi ya to teaching mein hui ya research mein hui how true is that or how not so true is that in fact uh, uh, okay ye perception exists karti hai with mathematics but uh, let's stick to the statistics okay. so statistics mein ab yahan pe do kisam ke statistics aa jaate hain if one try to do uh, to look at uh, the statistical data within pakistan or ya globally agar hum dekhe to us mein mathematical association of america do collect the data okay so the, there are other organization jo certified hai jo ke आई थिंक जॉब मार्केट में डिफरेंट डिसिप्लिन को रेड करती है कि कौन से डिसिप्लिन की कितनी कंजप्शन है एंड आई थिंक लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स इज अमंग द थर्ड रैंक डिसिप्लिन जिसकी सबसे ज़्यादा कंजप्शन है इंडस्ट्री में अच्छा एंड ये अब इसमें ये कतन भी इस चीज़ की बैटनिंग नहीं है कि आपने मैथ में जो पाकिस्तान से किए हैं यू एस से किया है यूरोप से किए या कहाँ से गाए सो इंडस्ट्री इज ओपन फॉर एवरी वन एंड अगर हम यूरोप में देखें तो आई हैव ए डिस्कशन विद अ जर्मन प्रोफेसर अबाउट दे आपके जो मेजॉरिटी जो जर्मन ग्रेजुएट्स होते हैं पी एच डी स्टूडेंट फिर डू द गो राइट तो उन्होंने ये कहा था कि आउट ऑफ हंड्रेड नाइन्टी टू परसेंट टू नाइन्टी थ्री परसेंट जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो इंडस्ट्री के जॉब कर रहे होते हैं ठीक है और ओनली सेवन परसेंट ज्वाइन दी एकेडेमियन सो अगेन माई माई सेकेंड क्वेश्चन टू द प्रोफेसर वॉज कि ये जो 93 परसेंट जो इंडस्ट्री में जाते हैं और 7 परसेंट जो एकेडेमिया में आते हैं ये जो 7 परसेंट एकेडेमिया में आ रहे हैं ये वो कौन से लोग हैं ये बॉटम वाले 7 परसेंट है ये टॉप वाले चार परसेंट है ये दो फर्स्ट उस प्रोफेसर का इज नेम इज प्रोफेसर टिम रोमर तो ये सेट जो टॉप सेवन परसेंट है यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो दे ओप फॉर द एकेडेमिया राइट एंड दे आर दन को डेडिकेट देयर लाइफ in extending the field of mathematics so this is a very very prestigious due absent if one person got the major in a particular area or pure area go up extend kare and you need to be best of the best agar aap academia mein aate aur mera khayal hai matlab it's lucrative enough as well ki agar top 7% jaisa bata rahe hain ki wo they are opting for a career in academia academia the the career in itself would be quite lucrative for them to not go for गो फॉर अपॉर्चुनिटीज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर मैं जर्मनी में बात करूँ या यू एस में बात करूँ आई थिंक एकेडेमिया की सैलरीज और इंडस्ट्री की सैलरीज का डिफरेंस ऐसे ही है इंडस्ट्री ऊपर है सैलरीज वाइज एंड एकेडेमिया नीचे है बट पीपल स्टिल गो विद दिस एरिया अल्टीमेटली याद आता है कि आपके प्रोफेशनल कंटेंटमेंट किस में है कि कहाँ पर आप ज़्यादा सेटिसफाइड है वाई यू आर डूइंग अ जॉब इट्स ऑल अबाउट के आप किस किस्म की जॉब के साथ आप ज़्यादा सेटिसफाइड फील करें बिल्कुल सब किसी को ओके और राइट और राइट मेरे ख्याल है दैट्स ट्रू फॉर मोस्ट एनी फील दैट वी कम अक्रॉस हम अक्सर ये बात करते हैं स्पेशली नाम से पॉडकास्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वेर एवर यूर इंटरेस्ट विद वट एवर यूर इंटरेस्ट आर अलाइंड आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर दैट ठीक है ना हम अक्सर ये कोशिश करते हैं चले अमीर आपकी तरफ आते हैं आज कल जो आपका रिसर्च है पी में वो किसके ऊपर है uh, मेरा जो रिसर्च एरिया है दैट इज Topological image processing. Topological image processing. Sir, uh, that's sure. actually mixture of two things. Topology is from mathematics side, and image processing is from CS side. Acha, so it's basically an amalgamation, right? Yeah, yeah. Mathematics be a bit of science. Bhi. Exactly. Okay. But the major part is topology. Mathematics is the major thing. Okay. 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 So, this way, just say and. जो लाब्स में आके मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ वैसे fascinate की that's the thing जो इसका interdisciplinary thing है कि I could choose. मैथमेटिक्स प्लस सी एस बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में है वो ये चीज़ ऑफ़र नहीं करती हैं और मेरे पास ये ऑप्शन 
यहाँ पे एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें फैसिनेट करती है दैट वी कैन जैसे अभी डॉक्टर इमरान ने भी बात की थी कि हम अपने स्कूल में किसी डिपार्टमेंट से भी वी आर हमें छः कोर्सेज चूज़ करने होते हैं पूरा कोर्स वर्क में पी के एंड वी आर अलाउड टू पिक टू कोर्सेज फ्राम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अदर दैन मैथमेटिक और तो इस वजह से आई नॉर्मली गो फॉर सी एस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू चूज़ फॉर दोज कोर्सेज लाइक आई हैव टेकन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग अच्छा तो अच्छा अमीर इसमें आप मतलब ऑफ कोर्स आप एक पी एच डी प्रोग्राम में इनरोल हैं तो ओवरऑल एडवाइजिंग का जो एक रोल है पूरे आपके प्रोग्राम की कम्पटिशन में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है तो आपको अभी तक लम्स का एडवाइजिंग सिस्टम कैसा लगा या फिर वो ऐसा ही है कि शुरू में स्टार्ट हुआ अमीर को बता दिया अमीर ये आपने रिसर्च करनी है वो पेपर है बस इसको ही आगे आपने इसी तरह से बना लेना एक नहीं नहीं यहाँ पे इमरान ने देख नहीं उनकी तरफ नहीं यहाँ के पी प्रोग्राम की वैसे एक और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ के फ्राम द बिगिनिंग ऑफ आर पी प्रोग्राम हमें ये पता होता है कि हु इज़ आर एडवाइज़र जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को एक साल बाद कोर्स वर्क कम्प्लीट करने के बाद चूज़ करना पड़ता है तो जब हमें पहले सेमेस्टर से पता है कि हमारे सुपरवाइजर्स एडवाइज़र्स कौन है और वो शुरू से थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं ताकि जैसे जैसे जब हमारा कोर्स वर्क कम्प्लीट हो चुका हो तो उस वक्त तक हमारी एक जो बेसिक्स है अपनी रिसर्च की वो भी कम्प्लीट हो चुकी हो ताकि उसके बाद हमें जो एडवांस या रिसर्च वाला काम करना है उसमें ज़्यादा दुशारी ना हो फ्राम द गेट को आपको पता होता है कि हमने कौन सा एडवाइज एग्जैक्टली और एक्सपेक्टेशन हैं जी बिल्कुल और मेरी अब तब नॉर्मली यहाँ जितने पी एच डी हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं हर किसी की वीकली या बाई वीकली अपने सुपरवाइजर्स के साथ मीटिंग लाजमी होती है इस वजह से हमें ये मसला नहीं होता कि हमारे सुपरवाइजर्स एडवाइजर्स हमें टाइम नहीं दे रहे हैं एंड ऑफकोर्स वो आपके रेगुलर मीटअप्स होते हैं और आप मतलब उस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप डॉक्टर इमरान आपकी तरफ आता हूँ हमारे ऑफ कोर्स हमने फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की हमने ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की फंडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में तो खैर मतलब ये जो पी एच डी प्रोग्राम है दैट्स कम्प्लीटली फंडेड आपने एम एस प्रोग्राम की फंडिंग अपॉर्चुनिटी का बताया बट टू एक्सपैंड ऑन दी ओवरऑल यू नो एडमिशन प्रोसेस फॉर द लम्स का सिलेक्शन प्रोसेस है क्या फॉर बोथ एम एस एंड पी एच डी इन मैथमेटिक्स ओके लम्स का जो एडमिशन प्रोसेस है दैट इज़ बेस्ड ऑन एक लम्स ग्रेजुएट एप्टीट्यूड लेसन जो कि हर स्टूडेंट ने देना होता है जो भी किसी भी स्कूल एल गैट जिसको हम कहते हैं अलॉन्ग विद डैट एक सब्जेक्ट टेस्ट है मैथमेटिक्स का राइट right. और वो सब्जेक्ट टेस्ट हुआ है दैट इज़ बेस्ड ऑन एम सी क्यूज उसमें आई थिंक फोर्टी रेंज करता है वेरी करता है नेचर ऑफ द क्वेश्चन पे uh, हम लोगों ने प्रॉपरली स्पेल आउट कर दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आप जो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाने तो आपको एक फाइल मिल जाएगी जिसमें हमने बता दिया कि एल्जब्रा एनालिसिस कैलकुलस के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इज गिवन एंड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होते हैं एंड एम अब मैंने एक एड एडिट कंपोनेंट बता दूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जो हम मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करना जा रहे हैं वो इन कोलेब्रेशन विद आई इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मास्टर प्रोग्राम एंड उस प्रोग्राम में जो इंडक्शन है क्योंकि जो तमाम स्टूडेंट की इंडक्शन या एडमिशन प्रोसेस जो है वो तकरीबन सेम है एम एस एंड पी एच डी का इंटरव्यूज डिफर होते हैं पी एच डी प्रोग्राम के डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पे सुपरवाइजर ज़्यादा कंसर्न होते हैं सेलेक्टिंग स्टूडेंट के बाद ही और शी इज़ प्रिपेयर कि वो उस एरिया में जिस कंसर्न एरिया में वो सुपरवाइज करवाना चाह रहे हैं कि उसको ये वेल प्रिपेयर हैं या नहीं लेकिन जो एम एस मैथमेटिक्स के जो इंटरव्यूज होंगे वो थोड़े से जनरल होंगे पैनल थोड़ा सा बड़ा होगा उसमें नम्स के फैकल्टी के लोगों के साथ साथ इंटरनेशनल सिलेक्शन कमेटी भी होगी आई सी टी फी की जो सेलेक्ट करी होगी क्योंकि वी आर नॉट चार्जिंग एनी फी बट वी आर ट्राइन वी हैव ओनली टेन सीट्स एम एस मैथ प्रोग्राम में एंड पी एच डी से रेलिवेंट वो यूजली ऑफर टू टू फोर सीट्स एंड दैट इज़ ए जॉइंट प्रोग्राम जैसे आपने बताया उसकी कुछ क्लासेज इधर रहे हैं और आपको बाकी प्रोग्राम उस कोर्स वर्क में पी एच डी स्टूडेंट्स और एम एस के स्टूडेंट जो ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर होते हैं वो कटे ही बैठ के ले रहे होते हैं और ओवरऑल हेल्थ ऑफ एनी प्रोग्राम ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक रोल होता है वो डिपार्टमेंट के इन्वायरमेंट का है एंड डिपार्टमेंट के इन्वायरमेंट जो मैथमेटिक्स का है दैट इज क्वाइट कंपेरेबल विद एनी डिपार्टमेंट यू एस में या यूरो में बिकॉज वी आर ऑल द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर बेटी टू गिव सेमिनार डॉप के लिए क्या रिसर्च कर रहे हैं 
महीने में आई थिंक चार दैट वॉज अंड फॉर यू आपका आने वाली सेमिनार टॉप एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि इंटरनेशनल कल्चर क्या है डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग जॉन कॉन्वेस्ट फेरेटेड सेमिनार सीरीज जिसके अंदर हम लोग यूरोप से ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना से कैनेडा से इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज के स्पीकर से सेमिनार्स करवाते हैं एंड ऑल दी स्टूडेंट्स अटेंड दो सेमिनार्स और वैसे बाई द वे दी सेमिनार्स आर ओपन फॉर एनी वन और मैनी टाइम्स हमारी ऑडियंस में ईरान से लोग होते हैं यूरोप से लोग अटेंड कर रहे होते हैं इंडिया से लोग अटेंड वॉट समी डजेंट है बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स समी लाइक मी हाँ भी और जब समझ आते सेमिनार में जो डिस्टेंट लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट क्योंकि उसके लिए डिपार्टमेंट जो है दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स अमंग वन इज लम्स मैथ सर्कल्स या जहाँ पे हम स्कूल के बच्चे को बुलाते हैं उनके पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स को भी मैथ सर्कल्स करवा रहे होते हैं और बच्चों को भी करवा रहे होते हैं अलॉन्ग विद डैट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वॉज सेलेक्टेड एज ए एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स बाय द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन जिसके तहत हम लोगों ने एक दिन पूरे का पूरा सेलिब्रेट किया था जिसमें पब्लिक डॉक थी अबाउट मैथमेटिक्स इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स के जनरल परसेप्शन के अंदर स्पेशली द स्टोरी ऑफ पाई द नदर पाए एंड अगेन एक इस एस्पेक्ट्स में डिपार्टमेंट इज डूइंग टू मैनी थिंग्स एंड सिर्फ फैकल्टी नहीं कर रही दिस इज द जॉइंट एफर्ट बाई स्टूडेंट टू मेक दैकल्टी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग एट लम्स आई रिमेंबर बिकॉज आई बिन इंगेज इन लॉर्ड ऑफ पॉडकास्ट प्रीवियसली एज वेल तो मुझे याद है कि मुझे फैकल्टी मेम्बर से बासी भी खसूस बताया करते थे कि इफ़ यू वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स कैन टेक फॉर एंड नॉट ओनली इज देर इफ देर इन द बी एस टी प्रोग्राम द प्रोग्राम इज डेफिनेटली फंड एंड देर इज ऑल्सो स्टाइप एंड इन्वॉल्व टू बट एट द सेम टाइम बाई वर्चू ऑफ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दट इन्वॉल्व फंडिंग दे कैन ऑल्सो मेक मनी तो ये भी मतलब इट्स क्वाइट यूनिक एट लम्स ये बहुत यूनिक है तो एडिड है कि फॉरेंसिस के आगे इनकी एक स्कॉलरशिप है जो कि लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक सिक्सटी थाउजेंड एम आर्थ ऑन द टॉप ऑफ पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है जैसे कि डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट के भी प्रोजेक्ट बिल्कुल ये हमारे मैथ आउटरीच के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैथ सर्कल्स डिफरेंट स्कूल्स में जाके करना और वो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और जो जाके करते हैं दे गॉट सम इंसेंटिव उस उसकी भी टोकन मनी है सिमिलरली कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर के पास होते हैं समथिंग किसी और बुल्दे के पास है एंड वन रिक्वायर सर्विस ऑफ अ स्टूडेंट के उस प्रोजेक्ट में रिसेंट प्रोजेक्ट में भी हो सकता है वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म का प्रोजेक्ट भी हो सकता है एंड टीचिंग पार्टनरशिप्स भी पैनोलॉजिकल पार्टनरशिप भी हैं और इसी तरीके से वन मंथ लॉन्ग भी या इनिशियटिव फंड जो एक साल का प्रोजेक्ट होता है उसमें भी आ सकता है तो ये सारी की सारी अगर अपॉर्चुनिटीज को कमोलेट करें तो आई थिंक स्टूडेंट हैज लॉट ऑफ एडवांटेज इन देंस ऑफ Right, right. Funding, expanding further on what you said, um, I think when you when you're applying, you need to have for if you're applying to the MS program, you have to have 16 years of education. Be on a chair, and if you're applying to for the PhD program, you need to have 18 years of education. Then there's this testing involved as well, and then I have heard that for PhD level, be to definitely presentation, etc. Be in research statement, be a be. Yeah, presentation and admission process. Me, yeah, interview. The PhD student called us. Me, I was told. एक दस मिनट की शॉर्ट प्रेजेंटेशन देनी होती है होती है आखिर उन्होंने एम एस में क्या काम करके आए थे और जहाँ पे जो सिलेक्शन बोर्ड है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि ये किस किस किन टॉपिक्स में काम कर चुके हैं और इनकी इंटरेस्ट किस एरिया में लाइक करते हैं तो हु कैन बी द बेस्ट फिट सुपरवाइजर मैच करना है मैच करने के लिए फैकल्टी में शायद कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हो पिछले सालों में और दे डिडेंट गेट एडमिशन इट डजेंट इट डजेंट मीन कि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे उसका कई दफ़ा रिजेक्शन की बेसिस ये भी हो सकती हैं कि एक एरिए का हमारे पास कोई काउंटर कोई साइकिल अवेलेबल नहीं है एंड सम स्टूडेंट्स कई आते हैं जो बहुत ही रिजिड फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आते हैं कि मैंने इसी ही एरिया में काम करना और उस एरिए के अंदर एक्सपर्टिस हमारे पास नहीं है मेरा ख्याल है ये हम फ्राम द गेट को अपने और ये सिर्फ पी एच डी या एम एस प्रोग्राम या किसी स्कूल से मुंसलिक नहीं है बात ही ओवरऑल लम्स की फिलासफी में इन्वॉल्व है चीज़ कि इफ वी हैव द राइट प्रोग्राम फॉर यू then we would want you to come and join our program lekin agar for example aap qualify bhi kare and we do not have that program then it's better to explore opportunities elsewhere so it does it does make sense when i come to you 
कैसा एक्सपीरियंस था आपका एडमिशन में जब आपने इंटरव्यू वगैरह दी वर यू नर्वस और मतलब आर देर एनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वांट टू शेयर विद द पीपल हु विल बी अप्लाइंग नाउ मेरा ख्याल है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कोर कोर्सेज की है द टॉपिक्स आई मीन अगर आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉग है वन थिंग आई मस्ट से कि पी एच डी इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरी वन दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन तो जिन्होंने वाकई में एक अच्छा कोर्स वर्क पढ़ा है वो वाकई में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से ले सकते हैं सो द मेरा जो था एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई डिड माई मास्टर्स फ्राम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसिस और वहाँ का जो कोर्स वर्क है दैट्स एक्सेप्शनल दैट्स वेरी वेरी गुड तो इस वजह से आई कैन से कि मेरा जो बैकग्राउंड था मतलब कुछ हद तक बेहतर था तो इस वजह से मैं यहाँ का जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल कर सका और उसके मुताबिक मैच कर सका दैन देर वॉज अ प्रजेंटेशन जो अपने मास्टर्स की प्रजेंटेशन थी तो वो प्रजेंटेशन जो है देर वॉज अ पैनल ऑफ फाइव पीपल फाइव टीचर्स जिन्होंने वो प्रजेंटेशन दी एंड उस प्रजेंटेशन के बाद देर वर फाइव पीपल एंड देन ऑल ऑफ दैम अब मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे आपस में डिस्कस किया होगा उन्होंने मेरा बैकग्राउंड देखा एंड देन वन ऑफ दैम और टू ऑफ दैम डिसाइडेड कि हम इसको पर्सनली इंटरव्यू करना चाहते हैं अब मुझे जैसे डॉक्टर हानिया मेरे सुपरवाइज़र हैं उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया एंड uh, मेरे अलावा कुछ और लोगों को भी उन, उन्होंने इंटरव्यू किया आई नो दैम तो उस इंटरव्यू में उन्होंने हमसे हमारे इंटरेस्ट के बारे में पूछा जस्ट लाइक डॉक्टर इमरान जो सर कि uh, हम उस एरिया के मुताबिक जो डॉक्टर हारियाँ काम करवाना चाह रही हैं उसमें उनका परफेक्ट जो है स्टूडेंट कौन सा हो सकता है या फिर जो उनको रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी उसके मुताबिक कौन सा स्टूडेंट है तो आई हैड अ बैकग्राउंड जिसमें मैंने टेपोलॉजी एंड अ बेट ऑफ प्रोग्रामिंग वो थी बट डिफरेंट जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास नहीं थी तो इस वजह से डॉक्टर हानिया प्रेफर मी और तो इस वजह से अच्छा अच्छा दैट्स वेरी नाइस अब मुझे एक एक चीज़ मतलब अमीर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वॉट वुड योर सजेशन बी टू द स्टूडेंट्स टू द प्रस्पेक्टिव स्टूडेंट जो कि वो आर एक्टिवली कंसिडरिंग अपलाइंग टू लम्स पी एच डी और एम एस प्रोग्राम अपने आप को किस चीज़ के बारे में ज़्यादा अपडेटेड रख के अप्लाई करें मेरा ख्याल है कि जो मैं पहले बता चुका हूँ कोर्स वर्क जो कोर कोर्सेज है जिसमें एलजब्रा एलजब्रा वन लीनियर एलजब्रा एनालिसिस एंड डिफ्रेंशियल इक्वेज दिस फोर आर द कोर कोर्सेस इसके अलावा अब इट ऑफ टॉपोलॉजी एंड समथिंग लाइक दैट तो वो अगर एक अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है और और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो उसके ऊपर ज़्यादा उसको तोज्जो देनी चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो अप्लाई करना चाहते हैं और उसके अलावा अपनी प्रजेंटेशन स्किल्स ऑफ कोर्स जब आप प्रजेंट करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है वैन आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ पी एच डी प्रोग्राम तो उसके बाद में प्रजेंटेशन होनी है तो उस पी उस प्रजेंटेशन को ऐसा तैयार करना चाहिए कि जो अपील हमारे अपीलिंग हो एक्जैक्टली डॉक्टर इमरान लास्ट क्वेश्चन और इट्स बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑफ अमीज आंसर एज वेल जब एक स्टूडेंट लम्स में आ जाता है एम एस ओ या पी एच डी प्रोग्राम हो तो क्या उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट में या प्रजेंटेशन स्किल्स में उनके सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम किया जाता है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्राम दिस ईयर अब वैसे मैंने एक चीज़ पहले मैंशन की थी कि एक तो सेमिनार्स स्टूडेंट ना सिर्फ देते हैं बल्कि इंटरनेशनल दे नॉन मैथ एमिनेंट मैथमेटिशंस जो हैं उनके अटेंड भी कर रहे होते हैं एक एडिट कंपोनेंट जो बल्कि दो एडिट कंपोनेंट है जो अपकमिंग ईयर्स में आ रहे होंगे नंबर वन ये है कि फ्राम दिस पर्टिकुलर फॉर्म आई वुड लाइक टू इंटीमेट ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट कि पिछले सालों के नस्बत जो आने वाले सालों में कोर्स वर्क जो है वो डिफरेंट होने वाला है क्योंकि वी आर गोइंग टू हैव इंटरनेशनल टीम of eminent mathematicians from ICTP from Europe from Brazil do, who will be coming here and teaching courses alongside with the lums faculty oh that's the so graduate program jo yahan ka graduate program hai wo kafi diversified hone laga hai aane wale saalon mein and diversification ke saath saath kafi challenging bhi hone wala hai kyunki bahut zyada rigorous term mein hoga and uh, number one number two uh, department of mathematics and computers uh, and physics department ne फर्स्ट टाइम एक कोर्स uh, डिज़ाइन किया है क्योंकि एज यू ऑलरेडी मैंशन कि हमारे ज़्यादातर ग्रेजुएट एम एस एंड पी एच डी करने के बाद एजुकेशन सेक्टर में रहते हैं एंड टीम में जाते हैं एंड कहीं ना कहीं दे डोंट गेट द चांस कि वो अपनी 
پروفیشنل پیڈیکوجیکل اسکلس جو ہیں اس کو ہارن کر سکیں اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک پراپر سائنس پیڈیکوجی کا کورس پرٹیکولر بی فار میتھمیٹکس ٹیلر نیڈ میتھمیٹکس اینڈ فزکس اسٹوڈنٹس کے لیے ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا جو کہ اس اسپرنگ سے آفر ہونے جا رہا ہے اور ہر سال آفر ہوا کرے گا دا اسٹوڈنٹ جو فارمل پروفیشنل پیڈیکوجیکل ٹریننگ اباؤٹ ٹیچنگ وہ بھی ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں جو کورسز جو اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کرنے آ رہے ہوں گے اینڈ گریجویٹ اسٹوڈنٹس گریجویٹ سٹڈیز بھی آ رہے ہوں گے ایم ایس میتھ کے لیے بھی اس میں پی ایچ ڈی کے اندر ایک روڈ بلاک اور ہے جو حمزہ مس کر گیا دیٹ از دا پی ایچ ڈی کمپریہنسو ایگزام سو ایف آن دا کمپلیشن آف دا کورس ورک دیر از اے دیر از ون پی حمزہ کوشش کرتے مجھے نہ دینا پڑے This program is for you if you would like to expand your breadth and understanding of mathematics. But definitely this is going to be a very challenging program because we are not charging any fee. <laughs> 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 yeah. For exclusive time commitment and uh, foreign, faculty ke saath, uh, foreign faculty and LAMS faculty will be tacting teaching courses and uh, in future there will be traveling opportunities for the graduate students as well. There's so a different student can spend summer in ICTB or maybe some European university as well. And uh, we are very hopeful to provide this uh, available, this kind of funding to our graduate mobile program, I would say. Your uh, flip kind of, flip mobile. So uh, MS program, uh, this, is ki- uh, this is quite a, uh, you can say, immediate aspect that uh, all the students who are going to do their thesis they will have two supervisors one from the lunch faculty the one from the foreign uh, supervisor maybe from oxford maybe from cambridge maybe from other universities and uh, they will come here too and student will visit to them as well so this is uh, this is uh, an added component which is coming very so i think i can say that we have a, not one of i think i can say we have the best mathematics department in pakistan i don't know if you're agreeing with me or not Well, thank you very much, Dr. Imran. It was, it was wonderful conversing with you. And thank you so much, uh, Amir. All best for your, um, for your uh, remainder of the PhD program. You're already done with your comprehensive, so I can't wish you luck for that. <laughs> But uh, I loved the discussion, talked about funding opportunities, admission criteria. Not only just that, but what we are doing in terms of uh, making sure that we have more international partners partnering with us for our MS and PhD programs. Uh, and I think these are exciting times you guys are welcome to apply to uh, the school of uh, science and engineering at lums for a for an ms program or a phd program at the department of mathematics and if you still have any questions please make sure you're writing to us at admissions at lums.edu.pk we look forward to evaluating your application take good care of yourselves allah bless